നമ്മുടെ കൽവിൽ നിന്ന് ഉയരേണ്ട ഒരു മഹബത്ത് ഹാലിക്കായ റബ്ബിനോടുള്ള മഹബത്താട് ആധുനിക ലോകമറിയണേ ഇന്നുള്ള മുഴുവൻ പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്നും അതിജയിക്കാനുള്ള മാർഗം റോഹിംഗ്യയിൽ നിഷ്ഠൂരമായി കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ മക്കൾക്ക് ജയിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗം ഏതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളെ ചുട്ടരിക്കുന്ന നിഷ്ഠൂരന്മാരായ ക്രൂരന്മാരായ സാമ്രാട്ടുക്കളോട് പറയാനുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ എരുതിയിൽ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചാമ്പലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാലും ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനും വിശ്വാസത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനും സാധ്യമല്ല ഇവിടെ എരിഞ്ഞു തീരുന്ന ഒരു ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയല്ല ഞങ്ങൾ വിശ്വാസികളായത് ഇവിടെ ചമഞ്ഞുടങ്ങുന്ന ഒരു ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയല്ല ഞങ്ങൾ വിശ്വാസികളായത് നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ പറുതീസയുണ്ട് അഗ്നിജ്വാലകളിൽ നിന്ന് ജയിച്ചടക്കുന്നത് നാളത്തെ മാളികകളാണെന്ന സമാധാനമുണ്ട് അറിയുമോ സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ടാണ് അഗ്നികുണ്ടാരങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ചിരിക്കണത് അഗ്നികുണ്ടാരങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ചിരിച്ച ഇന്നലകൾ കഴിഞ്ഞു പോയി റോഹിംഗ്യയിലെ ഏതോ ഒരു മതത്തിന്റെ പേരിലോ അല്ലാതെ നടത്തുന്ന നിഷ്ഠൂരമായ കർമ്മങ്ങൾ കർമ്മങ്ങളുടെ ആളുകളോട് പറയട്ടെ അങ്ങ് ഈജിപ്തിലേക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്ക് അവിടെ ഒരു ഫറോവ കഴിഞ്ഞു പോയി ആ ഫറോവയ്ക്ക് എന്തായിരുന്നു വിനോദം അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിച്ച പിഞ്ചോമന മക്കളെ എരുതിയിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് വിനോദം കാണിച്ചവരാണ് പക്ഷെ ആ എരുതിയുടെ മുമ്പിൽ വിപ്ലവം കാണിച്ച പിഞ്ചോമന മക്കളുടെ ചരിത്രം അവസാനിക്കണില്ല മഹതിയായ മാഷിത്ത എന്ന് പറയുന്ന ഫിരൌനിന്റെ മകൾക്ക് തലവാറെന്ന് കൊടുത്ത ഒരു പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയുണ്ട് ആ പെണ്ണ് അള്ളാഹുവിനെ അചഞ്ചലമായി സ്നേഹിച്ച പെണ്ണാണ് ആ മഹതിയായ വനിതയെ ചോരപ്പൈതലുകളുടെ കൂടെ കൊണ്ടുപോയി അഗ്നി കുണ്ടാരത്തിന്റെ താഴെ നിർത്തിയിട്ട് തിളച്ചു മറിയുന്ന അടുപ്പത്തേക്ക് ഓമന മക്കളെ വലിച്ചെറിയുമ്പോ സ്വന്തം മക്കളുടെ ചുട്ടരിക്കുന്നതിന്റെയും വറുത്തെടുക്കുന്നതിന്റെയും മാംസം കരിയുന്നതിന്റെയും ഗന്ധം മൂക്കിലേക്ക് വരുമ്പോഴും ഇടറാത്ത ഈ മാനോട് പതറാത്ത ചിത്തത്തോടെ ഞാൻ ഇഷ്ടം വെക്കുന്നത് ഹാലിക്കായ റബ്ബിനെയാണ് ഈ ഫറോവ എന്ന കിങ്കരന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് താൽക്കാലികമായ ഒരു രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി വിശ്വാസത്തെ മാറ്റാൻ പറ്റൂല എന്ന് ചരിത്രം തെളിയിച്ച മാഷിതാബിയുടെ ചരിത്രം പഠിക്കുന്നവരാ ലോക വിശ്വാസികൾ നമ്മൾ അറിയണം ചരിത്രങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോ ആവർത്തനമുണ്ടാകും വർത്തമാനങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോ ചരിത്രങ്ങളോട് ബന്ധമുണ്ടാകും ഇന്നലെ ഫറോവുമാരുടെ പിന്മുറക്കാർ ഇവിടെ പിറവിയെടുത്തെന്ന് വരും അവിടെയെല്ലാം ഇന്നലത്തെ വിപ്ലവകാരികളുടെ ആവർത്തനവും ഉണ്ടാകും ഒരുപാട് ആളുകൾ ആരും കൊല ചെയ്യുന്ന ഒരു പുതിയ രാഷ്ട്രീയ ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് വിശ്വാസികളെ നമ്മുടെ ലോകം ഇവിടെ അവസാനിക്കണില്ല ഇത് നമ്മുടെ ഇടത്താവളമാണ് വിവേകമുള്ളവരുടെ മുഴുവനും ഇടത്താവളമാണ് ആലോചനയുള്ളവരുടെ മുഴുവനും ഇടത്താവളമാണ് ഒരു നാൾ ജനിച്ച് ഒരു നാൾ മരിക്കേണ്ടവരാണ് ഇവിടെ ഉള്ളതല്ല എല്ലാവരും ഇവിടെ നിന്ന് ജനിച്ചു മരിക്കേണ്ടവർ ഈ ജനന മരണങ്ങൾക്കിടയിലെ കർമ്മങ്ങൾക്കൊരു വിചാരണയുടെ ലോകമുണ്ട് ആ വിചാരണക്ക് ശേഷം ഒരു പ്രതിഫലത്തിന്റെ ലോകമുണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ജീവിതത്തിന് അർത്ഥമുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തെയാണ് വിശ്വാസികൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് വെച്ചു പുലർത്തുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ അങ്ങനെ ഒരു ലോകത്തേക്ക് നമുക്ക് ചെല്ലണമെങ്കിൽ നൈമിഷികമായി ലോകത്തിന്റെ അരിഷ്ടതകളുടെയും കഷ്ടതകളുടെയും ഇവിടെയുള്ള അഗ്നിജാലുകൾ പൂമാലകളാകുന്ന അവസ്ഥ വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൽബിൽ ഒരു മഹബത്ത് വേണേ മഹാനായ ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാമിന് മാനം മുട്ടുന്ന അഗ്നി കൊണ്ടാരത്തിന് മുമ്പിൽ പതറാൻ മനസ്സില്ല റോഹിംഗ്യയിലെ പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിമീങ്ങളെ എരുതിയിൽ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് ജയിച്ചടക്കി ഞങ്ങൾ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ച ആരെങ്കിലും ചിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വല്ലതും നേടിയെന്ന് മോഹിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ 
അത് കണ്ട് ആനന്ദിക്കുന്നവരാരെങ്കിലും ഈ ലോകത്തുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ലോകത്തിന്റെ ചരിത്രം പഠിക്കണം കഴിഞ്ഞു പോയ ഹിറ്റ്ലർമാരുടെയും മുസോളിനിമാരുടെയും ഫറോവമാരുടെയും കാറോന്മാരുടെയും ലോകത്തെ ഏകാധിപതികളുടെയും സാമ്രാട്ടുക്കളുടെയും കഥ പഠിക്കണം അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും പരി പരിസമാപ്തി എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും അന്ത്യം എന്തായിരുന്നു എന്ന് അവരുടെ ഇരകളിൽ നിന്ന് പുനർജീവനെടുത്ത വിപ്ലവകാരികളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ കഴിയണം ചരിത്രത്തിന്റെ ബോധമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആളുകൾ വഴിമാറി സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഇരിക്കട്ടെ പ്രിയമുള്ള മോമിനീങ്ങളെ അറിയണം അങ്ങനെ ഏതൊരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും നമുക്ക് ജയിക്കാനുള്ള മാർഗമേതാണ് അള്ളാഹുവിലുള്ള മഹബത്താണ് ലോകരക്ഷിതാവായ റബ്ബിനോടുള്ള ഇഷ്ടമാണ് അഗ്നിജ്വാലയുടെ മുമ്പിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ പതറാതിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കളെ സ്വാധീനങ്ങൾ അവരുടെ പരീക്ഷണ ഘട്ടങ്ങളിൽ പതറാതെ കടന്നു പോയത് അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള സ്നേഹമാണ് അള്ളാഹോടുള്ള ഇഷ്ടമാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏത് പ്രതിസന്ധികളെയും വകഞ്ഞു മാറ്റാനുള്ള കരുത്ത് അത് ഈ മാനിൽ നിന്ന് വരുന്ന കരുത്താണ് ഇക്കാലത്ത് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങൾ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എവിടെ നോക്കിയാലും പ്രയാസങ്ങൾ രാജ്യങ്ങളുടെ പേരൊന്നും പറയേണ്ടതില്ല ലോകത്തുള്ള ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഒരുപാട് പ്രവിശ്യകളിൽ എല്ലായിടത്തും പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ജയിക്കാനുള്ള മാർഗം ഏതാണ് നമ്മുടെ ഈ മാൻ നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രം ഈ മാൻ നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ വേറെ ഒരു പരിഹാരം ഇല്ല കൊലക്കത്തിയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ജയിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്ന വിശ്വാസത്തെ മുറുകെ പിടിക്കാൻ കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് ചീറി വരുന്ന പിസ്റ്റളുകളെ അതിജയിക്കാനുള്ളത് പകരമുള്ള ഏതെങ്കിലും ആയുധങ്ങളല്ല നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഉറപ്പിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മാനാണ് ആദർശമാണ് നമ്മൾ നീതിനിഷ്ഠമായ ഒരു വിശ്വാസത്തെ വെച്ച് പുലർത്തുന്നവർ നമ്മൾ സത്യസന്ധമായ ഒരു പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നവർ ലോകത്തിന് മുഴുവൻ ശാന്തിയും സമാധാനവും നൽകിയ മഹനീയമായ ഒരു പ്രത്യേക ശാസ്ത്രം അതിനെ എല്ലാവരും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നത് കാലത്തിന്റെ ഒരു വിക്രയം അത്ര പറയാൻ പക്ഷെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ജയിക്കാനാവുക മുസ്ലിമീങ്ങളെ നിങ്ങൾക്കെതിരെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സായുധരാകൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല നിങ്ങളെല്ലാവരും ആയോധന കല നടത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല നമ്മൾ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ജയിക്കാനുള്ള മാർഗം ഇല്ല അഗ്നിജ്വാലകളുടെ ചാരത്തേക്ക് വിശ്വാസികളെ മുഴുവനും തള്ളിയിടുന്ന മുൻഗാമികളായ ക്രൂരന്മാരുടെ കഥ പറഞ്ഞില്ലേ ഉമ്മാന്റെ ഒക്കെ തിരിക്കുന്ന ചോര പൈതൽ പറയുന്നു ഉമ്മാ എന്നെ ഓർത്തി അഗ്നി കുണ്ടാരത്തിലേക്ക് ചാടാതിരിക്കണ്ട കാരണം എന്താണ് എന്റെ ഉള്ളിലും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുമുള്ള ഈ മാനാണ് വലുത് ഈ തീയിൽ എരിഞ്ഞടങ്ങുന്നത് ശരീരമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ളത് പറുതീസയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ചോര പൈതലുകളുടെ കഥയല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹദീസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ നീണ്ട ഒരു സംഭവം അന്നവിടെ അഗ്നി കൊണ്ടാരമുണ്ടാക്കി ഇല്ലായ്മ ചെയ്തു കളഞ്ഞ പല സഹസ്രങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വന്നത് അള്ളാഹുവിനുള്ള മഹബത്താണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളും ഈ ലോകത്തെ താൽക്കാലികമായ സുഖാഡംബരങ്ങളിൽ വീണു പോകാതെ നമ്മുടെ ഈ മാനിനെ പുനർപരിശോധന നടത്തേണ്ട സമയമാണ് 
എന്റെ കൽബ് എപ്പോഴും അള്ളാഹുവിലേക്ക് ചിന്തയുള്ളതാണോ എന്റെ ജീവിതം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതിയിലാണോ എന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടുതൽ ചിട്ടപ്പെടുത്താനാണ് ഓയിമാനുള്ളവരെ നിങ്ങൾ ഈമാനിൽ നിതാന്ത ശ്രദ്ധയുള്ളവരാകണം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ബദ്ധ ശ്രദ്ധരായിരിക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ വിജയത്തിന്റെ വഴിയെന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മഹാന്മാരായ സ്വഹാപത്തും ശുഹദാക്കളും എല്ലാം ധർമ്മസമരത്തിന്റെ പടക്കളങ്ങളിൽ അവര് തുണ്ടം തുണ്ടമായി ശരീരം ഛേദിക്കപ്പെട്ടപ്പോഴും അവരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നത് അവർ പരാജയപ്പെട്ടു എന്നല്ല അവര് രക്തസാക്ഷിത്വം കൊണ്ട് ജയിച്ചവരാണ് അവര് ജയിച്ചവരാണ് മ്യാൻമറിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട മോമിനീങ്ങളെ ജയിച്ചവരാണ് അങ്ങ് ആലപ്പോയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട മോമിനീങ്ങളെ ജയിച്ചവരാണ് അങ്ങ് ഇറാഖിൽ കുരുതി ചെയ്യപ്പെട്ട കുരുന്നുകൾ ജയിച്ചവരാണ് അതുപോലെ ഫലസ്തീനിൽ അരുങ്കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്ന കുരുന്നുകൾ ജയിച്ചവരാണ് അവിടെ ടാങ്കറുകൾ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അക്രമകാരികൾ അവർ മാനം മുട്ടുന്ന കൊട്ടാരങ്ങളിൽ രമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ കഴിയുമ്പോഴും അവര് പരാജിതരാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രമേയം അവിടെ ചാമ്പലാക്കപ്പെട്ട ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ മക്കളെ ജയിച്ചവരാണ് അവിടെ കുരുതി ചെയ്യപ്പെട്ട കുരുന്നുകൾ ജയിച്ചവരാണ് അവിടെ കൊട്ടാരങ്ങളിൽ വാഴുന്ന തമ്പ്രാക്കന്മാര് പരാജയപ്പെട്ടവരാണ് അവരിന്ന് നല്ല വീട്ടിൽ വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നാളെ എത്തിച്ചേരാനുള്ളത് അവരുടെ മടക്ക സ്ഥാനം മോശമാണ് അവരെത്തിച്ചേരാനുള്ളത് അനന്തമായ പരാജയത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ മരിച്ചവരാരും പരാജിതരല്ല അവരെല്ലാം ജയിച്ചവരാണ് ഇതാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ട ഒരു കരുത്ത് കരുത്ത് ഇതാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ട ഒരു ഊർജം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വിജയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം